நாம் அத்தையு எழுதின சுவிசேஷத்தை நாம் தியானித்து வருகிறோம் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்திலிருந்து வாசிக்கலாம் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்திலிருந்து வம்ச வரலாறு ஆ ஆபிரகாம் ஈசாக்கை பெற்றான் ஈசாக்கு யாக்கோபை பெற்றான் யாக்கோபு யூதாவையும் அவன் சகோதரரையும் பெற்றான் யூதா பாரேசையும் சாராவையும் தாமாரினிடத்தில் பெற்றான் பாரேஸ் எஸ்ரோமை பெற்றான் எஸ்ரோம் ஆராமை பெற்றான் ஆராம் அம்மினதாப்பை பெற்றான் அம்மினதாப் நகசோனை பெற்றான் நகசோன் சல்மோனை பெற்றான் சல்மோன் போவாசை ராகாப்பினிடத்தில் பெற்றான் இது வரைக்கும் தான் போன போன இதில் நம்ம தியானித்தோம் இல்லையா சல்மோன் ஒரு பர்ஃபெக்ட் மேன் பரிபூரணன் சொல்லுங்க சல்மோன் எப்படிப்பட்டவனா இருந்தான் ஒரு பரிபூரணனாக இருந்தான் அந்த பரிபூரணன் ராகாப் என்கிற ஸ்திரியை என்ன செய்தானா திருமணம் செய்தான் அதுக்கு காரணம் என்னன்னா ராகாப் தேவன் மேல வைத்த விசுவாசம் சொல்லுங்க ராகாப் தேவன் மேல வைத்த இஸ்ரவேலர்கள் யாருமே காணானுக்குள்ள வரல ஒருவர் கூட கத்தரை ஆராதிக்கிறவர்கள் யாருமே காணானில் இல்லை ஆம்ரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபுக்கு பிறகு யாக்கோபு எகிப்துக்கு போனார் குடும்பத்தோடு கூட அவரோடு எழுபது குடும்பங்களும் போயிற்று இப்ப எழுபது குடும்பங்கள் திரளான ஜனங்களாக மாறி இப்பதான் அவங்க இஸ்ரோவேலுக்கு என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் யோர்தானுக்கு அப்புறத்தில் தான் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் இன்னும் காணானுக்குள்ள கூட என்ன செய்யல அவங்க வரல இஸ்ரவேலில் கத்தரை ஆராதிக்கிறவர்கள் ஒருவரும் கிடையாது அந்த சூழ்நிலையில கூட கத்தரை குறித்த வார்த்தைகளை கேள்விப்பட்டு அற்புதங்களை பார்த்த அல்ல அதனாலதான் நாங்கள் அதிகமாய் அற்புதங்களை பார்த்து விசுவாசிக்கிறவர்கள் கத்தருக்குள்ள அநேக நேரங்கள் என்ன செய்யறது கிடையாது நிற்கிறது கிடையாது கொஞ்ச நாட்கள் அப்படியே என்ன செஞ்சிடறாங்க வழி விலகி என்ன செஞ்சிடறாங்க போயிடறாங்க அதனால வார்த்தையை கேட்டு நிற்கிறவர்கள் தான் என்ன செய்யறாங்க அதிகமாய் கத்தருக்குள்ள நிற்கிறவர்களா இருக்கிறாங்க சோ சோ அதனாலதான் வார்த்தையை கேட்டு விசுவாசிக்க பழகணும் என்ன கேந்து விசுவாசம் எதனால வருமா கேள்வியினால எதனால வருமா கேள்வினா வார்த்தையை கேட்கறதுனாலதான் என்ன வரும் விசுவாசம் வரும் அப்ப விசுவாசம் அப்படிதான் வரணும் அந்த விசுவாசம் தான் மேலான விசுவாசம் இல்லையா அதுதான் கண்மலையின் மேல கட்டப்பட்ட எதை போல இருக்கும் வீட்டை போல இருக்கும் சரி வார்த்தையை கேட்டு இந்த ராகா கத்தரை என்ன செய்தால் விசுவாசித்தாள் விசுவாசித்தாள் ராகாப்பை சனல் பயிரோடு கூட என்ன செய்வாங்க ஒப்பிடுவாங்க ஏன்னா அவள் தன்னுடைய வீட்டில் அந்த ரெண்டு வேவுகாரரை என்ன தட்டைகளுக்குள்ளே ஒழித்து வைத்தாலாம் சனல் தட்டைகளுக்குள்ளே ஒழித்து வைத்தாள் ராகா சனல் தட்டைகளை எடுத்து அதை பதப்படுத்தி அதை உடைத்து அதிலிருந்து நூல்களை எடுத்து அதை தயாரித்து ஆடைகளை விற்கிற அந்த தொழிலையும் என்ன செய்திருக்கிறாள் அவள் செய்திருக்கிறாள் அந்த தவறான பாதையை விட்டு அவள் விலக நினைத்திருக்கிறாள் அதனாலதான் அவள் வீட்டில் அந்த ரத்தாம்பர சிவப்பு நூல் என்ன செய்தது காணப்பட்டது சரி அப்ப நல்ல கவனிங்க ஒரு சனல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முதல்ல தனிய வெட்டி எடுத்து கொண்டு வருவாங்க கொண்டு வந்து அதை நல்லா காய வைப்பாங்க ட்ரை ஆகணும் இந்த சனல் தட்டைகள் மஞ்சள் நிறத்துல இருக்கும் ப்ளூ கலர்ல அந்த பூ வந்து பார்க்கறது ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த சனல் தட்டைகள் ட்ரை ஆகணும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு காய முடியுமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு காயணும் அது காய்ந்த பிறகுதான் அதை என்ன செய்வாங்கன்னா உடப்பாங்க உடப்பாங்கன்றத விட கீறுவாங்க லேசா அதை உடச்சிட்டு கீறுவாங்க அந்த கீறின ஒன்னு தட்டைகள்லாம் தனித்தனியா உடஞ்சு வரும் பாருங்க வந்த பிறகு அதற்கு பிறகு அதுக்குள்ள இருக்கிற நூல்களை வெளியே எடுப்பாங்க அது கொஞ்சம் ரஃப்பா இருக்கும் அந்த சனல் நூல் வந்து நம்ம இப்ப நம்ம பாக்குற மாதிரி என்ன செய்யாது ரொம்ப சாஃப்டா என்ன செய்யாது இருக்காது அது ரொம்ப ரஃப்பா இருக்கும் 
அதை மேலும் 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 அடி அடி அடின்னு என்ன செய்வாங்க ஏதாவது பிறம்பினால கடினமான பொருள்னால என்ன செய்வாங்க அடிப்பாங்க அடிப்பாங்க ஹேக்லிங்னு சொல்லுவாங்க அதை அதை அப்படி அடிச்சுதான் அதை என்ன செய்வாங்க மென்மையா என்ன செய்யணும் மாற்றணும் அப்படி அடித்து மென்மையா மாற்றப்பட்ட பிறகுதான் அதை நூலாக என்ன செய்ய முடியும் திரிக்க முடியும் அந்த நூலை வைத்து தான் சனல் ஆடைகளை வஸ்திரங்களை என்ன செய்வாங்க நெய்வது வழக்கம் அப்ப இந்த ராகாப்பும் ராகாப்பும் ஒரு சனல் தட்டையை போலதான் அவருடைய வாழ்க்கை வெறுமையாக்கப்பட்ட வாழ்க்கை ரொம்ப ட்ரையா இருந்தது எந்த ஆசீர்வாதங்களையும் அவள் கண்டதில்லை எந்த நல்ல அனுபவங்களையும் அவள் எதிர்கொண்டதில்லை வாழ்க்கை ரொம்ப ட்ரையா இருந்தது அநேக நேரங்கள்ல உடைக்கப்பட்டிருக்கிறாள் எப்படி சனல் தட்டை உடை முதல்ல ட்ரை ஆக்கப்படுமோ அதை போல அவருடைய வாழ்க்கையும் ஆசீர்வாதங்கள் இல்லாம ரொம்ப ட்ரையா தான் இருந்திருக்கு பிறகு சனல் தட்டை எப்படி உடைக்கப்படுமோ அதை போல அவருடைய வாழ்க்கையும் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது உடைக்கப்பட்டிருக்கிறது எப்படி சனல் அந்த நூலை மீண்டும் 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 அடிச்சு 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 அதை அதை மென்மையா மாற்றுவாங்களோ அதை போல பல வழிகள் பல ரணங்கள் பல வேதனைகள் அவமானங்கள் நிந்தனைகள் வழியா கடந்து வந்து கடந்து வந்து கடந்து வந்து தான் இந்த மேம்பட்ட குணத்துக்கு என்ன செய்திருக்கிறாள் ராகா வந்திருக்கிறாள் போன இதுல சொன்னபடி குணசாலியான ஸ்திரீனிடத்துல வேறு யாரிடத்திலும் இல்லாத அடையாளங்கள் யாரிடத்துல இருந்திருக்கிறது ராகாப்பினிடத்துல என்ன செய்திருக்கிறது இருந்திருக்கிறது அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில சில நேரங்கள்ல சில பகுதிகளில் வெறுமை இருக்கிறது போல தோணலாம் தெரியலாம் நம்முடைய வாழ்க்கை சனல் தட்ட உடைக்கப்படுகிறது போல உடைக்கப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது மீண்டும் 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 நொய்ய புடைக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆனா இது எல்லாமே கத்த நம்மளை எரிந்து பிரகாசிக்க பண்ணுவதற்கு தானே ஒழிய ஒரு நாளும் நான் அழிந்து போவதற்கு ஏதுவானது அல்ல அலையா அந்த சனலை வேதம் சொல்லுகிற போது ஆண்டர் ஒரு ஓமையை சொன்னார் மங்கி எரிகிற திரியை அவர் என்ன செய்யாதவரா நெறிந்த நாணலை முறியாமலும் மங்கி எரிகிற திரி என்ன செய்ய மாட்டாரா அணையாமலும் இருக்கிற மங்கி எரிகிற திரி அப்படிங்கறத நீங்க ஆங்கிலத்துல வாச்சீங்கன்னா சனல்னு இருக்கும் அப்ப நீங்க மங்கி எரிகிற திரியை பாத்தீங்கன்னா அது எப்படி இருக்கும்னா அந்த அந்த நுனியில எரிய ஆரம்பிச்ச பிறகு என்ன செய்யும்னா அந்த மேல அந்த நெருப்பு இருக்குல்ல அந்த எரி அந்த திரியில எரிகிற நெருப்பு இருக்கு பாருங்க நல்லா எரிகிற திரியை பாத்தீங்கன்னா மேல் நோக்கி அப்படியே எரிஞ்சுட்டே நிக்கும் மேல் நோக்கி எரியும் லேஸ் அப்படி மேலக்கி லேஸ் அப்படி வேணா ஆடும் ஆனா மேல் நோக்கி அப்படியே எரியும் ஆனா அந்த மங்கி எரிகிற திரி இருக்கு பாருங்க அது மேல அப்படி எலும்ப முயற்சி ஒண்ணும் அதால என்ன செய்யாது முடியாது அப்படி கீழே மே அப்படி கீழே இறங்கும் அந்த அந்த தலல் அப்படி கீழே விழும் அப்புறம் திரும்ப என்ன செய்யும் மேல எலும்ப முயற்சி ஒண்ணும் ஆனா அதால நிக்கி அது எரிய முடியாது என்ன செய்யும் திரும்ப கீழே என்ன செய்யும் விழும் இப்படியே என்ன செய்யும் வாழ்வுக்கு போராடுற மாதிரி என்ன செய்யும் போராடும் அப்படிதான் ராகாபுடைய வாழ்க்கையும் இருந்துச்சு அவள் எழுந்து நிற்க நினைக்கிறாள் பரிசுத்தமாய் வாழ நினைக்கிறாள் ஆனா அந்த சமுதாயம் அவளை என்ன செய்ய விடல அப்படி வாழ விடல எழுந்து விழுந்து 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 எழுந்து அந்த வாழ்க்கை அதான் மங்கி எரிகிற திரி அப்ப தேவனுக்காக நம்ம வைராக்கியமாய் வாழுகிற போது சில நேரங்கள்ல பிரதர் நான் அவருக்காக நிக்க நினைக்கிறேன் ஆனா என்னால என்ன செய்ய முடியல நிற்க முடியல நான் பல நேரங்கள் என்ன செய்து போகிறேன் விழுந்து போகிறேன் அப்படின்னு நீங்க சொன்னா கூட உங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி உண்டு கத்தர் மங்கி எரிகிற திரியை அணைக்காத தேவனாக இருக்கிறார் ஹலோயா ஒரு நாளும் மங்கி எரிகிற திரி அவர் என்ன செய்யறது இல்லையா அணைக்கிறது இல்லை மீண்டுமாய் அது பற்றி எரியத்தக்கதாக நல்ல நல்ல நின்று எரியத்தக்கதாக அதை தூண்டி விடுகிறதற்கு மாற்றுகிறதற்கு கத்தர் விருப்பம் கொண்டிருக்கிறார் ஒரு நாளும் அவர் மங்கி எரிகிற திரியை அணைக்கிறவர் அல்ல எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் சரி இதை போன இதுல நம்ம தியானித்தோம் அடுத்த வார்த்தைக்கு நம்ம கடந்து போகலாம் வாசிங்க பார்க்கலாம் போவாஸ் ஓபேதை ஆ ரூத்தினிடத்தில் பெற்றான் போதும் இந்த போவாஸ் ரூத் காரியத்தை குறித்து சில காரியங்களை நம்ம தியானிக்க போகிறோம் தியானிக்க போகிறோம் ரூத் ரூத் புஸ்தகம் ரூத் புஸ்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்திலிருந்து வாசிங்க பார்க்கலாம் ரூத் புஸ்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்திலிருந்து நியாயாதிபதிகள் நியாயம் விசாரித்து வரும் நாட்களில் தேசத்திலே பஞ்சம் உண்டாயிற்று அப்பொழுது யூதாவில் உள்ள பெத்லஹேம் ஊரானாகிய ஒரு மனுஷன் தன் மனைவியோடும் இரண்டு குமாரரோடும் கூட 
மோவாப் தேசம் அதாவது இந்த பெத்தலகேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற தேசம் மோவாப் தேசம் பெத்தலகேம் இஸ்ரேலின் ஒரு எல்லையில் இருக்கிறது அந்த எல்லையை அந்த பெத்தலகேம் தான் அந்த இஸ்ரேலின் ஒரு எல்லை அந்த எல்லையை அப்படி தாண்டணும்னு சொன்னால் அந்த பக்கம் என்ன இருக்கிறது மோவாப் தேசம் இருக்கிறது ரொம்ப தூரம் கிடையாது பக்கத்தில் தான் பக்கத்தில் தான் பெத்தலகேமுக்கு பக்கத்தில் தான் என்னது மோவாப் தேசம் ஆ சஞ்சரித்தான் அந்த மனுஷனுடைய பேர் எலிமலைக்கு நகோமி இரண்டு குமாரரில் ஒருவன் பேர் மக்ளோன் மற்றொருவன் பேர் கிளியோன் மோவாப் தேசத்திற்கு போய் அங்கே இருந்து விட்டார்கள் ம் அங்கே இப்போ நல்ல கவனிங்க இங்கே ஒரு பஞ்சம் வந்த உடனே இந்த குடும்பம் இந்த குடும்பம் அவங்கள குறித்து வேதம் சொல்லும் போது எப்பிராத்தியர்னு சொல்கிறாங்க என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த எப்பிராத்தா அவங்களுடைய சொந்த ஊர் அந்த எப்பிராத்தா அவங்களுடைய உடைமையாக இருக்கிற ஊர் அதை அதை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காகத்தான் எப்பிராத்தியராகிய அவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது காரணம் என்னென்னா அந்த ஊரே யாருடைய தான் அவங்களுடைய தான் சரியா ஆ வாசிங்க பார்க்கலாம் இருந்தார்கள் மோவாபியரில் பெண் கொண்டார்கள் அவர்களில் ஒருத்தி பேர் ஓர்பால் மற்றவள் பேர் ரூத்து இந்த ரெண்டு பேரும் இந்த ரெண்டு பேரும் யூத பாரம்பரியத்தின்படி யூத பாரம்பரியத்தின்படி உங்களுக்கு தெரியும் பாலா அப்படிங்கிற ஒரு அரசனை நீங்க மோவாப்பி அரசனை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பிழையாமை கூட்டி கொண்டு வந்து இஸ்ரவேலர்களை என்ன செய்யும்படி செய்தவன் சபிக்கும்படி செய்தான் இல்லையா அந்த பாலாக் அந்த பாலாக் அந்த பாலாக்குடைய குமாரன் எக்லோன் சொல்லுங்க அந்த பாலாக்குடைய குமாரன் யாரு எக்லோன் மிகவும் ஸ்தூலித்த மனுஷன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மிகவும் ஸ்தூலித்தனா ரொம்ப தடிமனான அதாவது சரீரம் முழுவதும் கொழுப்பு நிறைந்த ஒரு மனுஷன் சரியா சரி அவ்வளவு ரொம்ப ஃபேட்டியா இருக்கிற ஒரு மனுஷன் ஸ்தூலித்த ஒரு மனுஷன் இந்த பாலாக் மோவாப்பிய ராஜா அந்த பாலாக்கின் குமாரன் எக்லோன் இந்த எக்லோனுடைய இந்த எக்லோனுடைய ரெண்டு குமாரத்திகள் தான் இந்த ஒரு பாலும் ரூத்தும் உங்களுக்கு புரியும்படியே சொன்னா மோவாப்பிய அரசனுடைய குமாரத்திகள் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் இவங்க ஏன் எலிமலைக்குடைய குடும்பத்தில் அவங்க திருமணம் செஞ்சிருந்தாங்கன்னா எலிமலைக்கு அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்னா தே என் தேவன் ராஜாவாக இருக்கிறார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என் தேவன் அல்லது என் ராஜா தேவனாக இருக்கிறார் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் சரியா அப்ப இந்த எலிமலைக்கு அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சுன்னா ராஜ வம்சம் போல இருந்துச்சு ஆனா இங்க நல்லா இருந்தவங்க பெத்தலகம்ல நல்லா இருந்தவங்க ஆனா அந்த ஊரே அவங்க ஊர் தான் அவங்களுக்கு சொந்தமான ஊர் தான் அவங்க எப்பிராத்தியராக இருந்தாங்க ஆனா பஞ்சம் வந்த உடனே எங்க போறாங்க மோவாப் தேசத்துக்கு போகிறாங்க இந்த எலிமலைக்கினுடைய ரெண்டு மகன்களும் மோவாப்பிய மன்னனுடைய குமாரத்தியை திருமணம் செய்கிறாங்க நீங்க எந்த ரபிகள் இந்த வசனத்துக்கு இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுத்தாலும் அவங்க தைரியமாய் கரெக்டா தெளிவா சொல்ற ஒரு காரியம் இந்த ஒருபாலும் ரூத்தும் சாதாரண மோவாப்பிய ஸ்திரீகள் அல்ல சாதாரண மோவாப்பிய ஸ்திரீகள் அல்ல அவங்க ரெண்டு பேரும் அரச குமாரத்திகள் அரசனுடைய குமாரத்திகள் இப்ப ரெண்டு பேரும் திருமணம் செய்யறாங்க மக்ளோன் மக்ளோன் ரூத்தை திருமணம் செய்கிறான் மக்ளோன் யார திருமணம் செய்கிறான் மூத்தவன் இங்க இளையவள திருமணம் செய்கிறான் மூத்தவன் யார திருமணம் செய்யறான் இளையவன அதே நேரம் இளையவன் யார திருமணம் செய்கிறான் மூத்தவளை என்ன செய்கிறான் திருமணம் செய்கிறான் மக்ளோன் ரூத்தையும் கிளியோன் ஒருபாலையும் என்ன செய்கிறான் திருமணம் செய்கிறாங்க இப்ப அடுத்து என்ன நடக்குது வாசியம் பார்க்கலாம் ஏறக்குறைய பத்து வருஷம் வாசம் பண்ணினார்கள் மக்ளோன் அப்படின்னா வியாதின்னு அர்த்தம் மக்ளோன்னா என்ன அர்த்தம் வியாதி அப்ப மக்ளோன் பலவீனன் வியாதிப்பட்டவன் அவன் வியாதியில என்ன செய்து போனான் ரூத்துடைய கணவன் வியாதியில என்ன செய்திருக்கிறான் 
மறித்து விட்டான் என்ன செய்யலாம் திரும்பி போகலாம் என்று நினைக்கிறாங்க அவங்க திரும்பி புறப்படுறாங்க புறப்படுகிற போது ரெண்டு மருமகள்களும் அவர் அவங்க கூட என்ன செய்யறாங்க வர்றாங்க வர பயணத்தை துவக்கின உடனே நகோமி சொல்றாங்க நீங்க என் கூட வர வேண்டாம் நீங்க உங்களுடைய தாய் வீட்டிற்கு போய் மீண்டுமாய் நீங்க வேறு யாரை யாகிலும் திருமணம் செய்து கொண்டு என்ன செய்யுங்க வாழுங்கன்னு சொல்றாங்க அதுக்கு ரெண்டு பேரும் முடியாதுன்னு சொல்றாங்க பிறகு நகோமி என்னென்னமோ சொல்றாங்க இல்லையா அவங்க ஏன்னா அவ்வளவு டிப்ரெஷன்ல இருக்கிறாங்க என்னென்னமோ பேசுறாங்க இனிமே நான் கல்யாணம் பண்ண முடியுமா எனக்கு குழந்தை பிறக்குமா அது வரைக்கும் நீங்க என்னென்னமோ சொல்றாங்க இதெல்லாம் ஒரு அவசியம் இல்லாத பேச்சு என்ன இல்லாத பேச்சு அவசியம் இல்லாத பேச்சு இல்லையா நகோமீனா என்ன அர்த்தம் கசப்புன்னு அர்த்தம் சொல்லுங்க நகோமீனா என்ன அர்த்தம் கசப்புன்னு அர்த்தம் அவங்க சொல்றத அவங்க சொல்ற பேச்செல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கத்தருடைய கரம் எனக்கு என்னவாக இருக்கிறதா விரோதமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க இல்ல இதெல்லாம் கொஞ்சம் உண்மைக்கு மாறான அதிகமான பேச்சு இல்ல கத்தர் நன்மை செய்கிறவரை ஒழிய ஒரு நாளும் அவர் என்ன செய்கிறவர் அல்ல தீமை செய்கிறவர் அல்ல அத முதலாவது விளங்கி கொள்ள வேண்டும் அதை முதலாவது என்ன செய்யணும் விளங்கி கொள்ளணும் கத்தர் நல் நம்முடைய வாழ்நாள் முழுவதும் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நம்முடைய வாயிலிருந்து பிறக்கிற வார்த்தை எப்படிதான் இருக்கிறோம் கத்தர் நல்லவர் சொல்லுங்க கத்து அதை தவிர வேற எந்த வார்த்தை என்ன செய்யக்கூடாது என்னை கேட்டா என்னை ரவிகள் இதுக்கு என்ன இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுப்பாங்கன்னா இந்த நகோமியினுடைய வாழ்க்கையில இவ்வளவு பாதிப்புகள் வந்ததுக்கு இவங்களுடைய செய்கைகளும் இவர்களுடைய பேச்சும் தான் காரணம் இவர்களுடைய செய்கைகள் 
இவர்களுடைய பேச்சு தான் என்னது காரணம் அதற்கு கத்தர் காரணம் அல்ல இவங்க இஸ்ரேலில எவ்வளவோ ஜனங்கள் இருக்கிறாங்க ஆனா இவங்க நல்ல வாழ்க்கை வேணும்னு சொல்லிட்டு இஸ்ரேலை விட்டு எங்க போறாங்க மோவாப் தேசத்துக்கு போறாங்க புறத்திலே திருமணம் செய்யக்கூடாது இருந்த போதிலும் மோவாப்பிய மன்னனோடு என்ன செய்யறாங்க அவங்க சம்பந்தங்கள் இருக்கிறாங்க பிறகு அங்க வியாதிப்பட்டு என்ன செய்யறாங்க மறிக்கிறாங்க இது எல்லாமே இவங்க செஞ்சது ஆனா பண்ணினதெல்லாம் இவங்க ஆனா பழி யார் மேல போடப்படுகிறது கத்தர் மேல போடப்படுகிறது இல்ல அப்ப கத்தருக்குள்ள நகோமி ஒரு அன்சாட்டிஸ்பைடு உமன் இல்ல ஒரு அன்சாட்டிஸ்பைடு உமன் ஒரு திருப்தி இல்ல பாருங்க பெத்தலகேம்ல இவ்வளவு நாட்கள் நல்லா இருந்திருக்கிறாங்க செழிப்பா இருந்திருக்கிறாங்க ஒரு பஞ்சம் வந்தாலும் சரி இப்ப ஏதோ குறைவு இருக்கிறது பொறுத்துக் கொள்ளுவோம் அப்படி என்ன செய்யல அவங்க நினைக்கல நாட்கள் வரும் கத்த நம்மளை என்ன செய்வார் சந்திப்பார் என்ன இருந்தாலும் சரி இந்த தேசத்தை விட்டு நாம என்ன செய்யக்கூடாது வெளியே போக கூடாது நினைக்கல அவங்களுக்குள்ள ஒரு திருப்தி இல்ல இல்ல குறைவுகள் மேலதான் கண்ணு இருக்கு யார் மேல கண்ணு இல்ல கத்தர் மேல கண்ணு இல்ல நேரம் மோவாப் தேசத்துக்கு போறாங்க சரி மோவாப் தேசத்துல போய் அங்க இருக்கிற பெண்களை சம்பந்தம் கலக்குறாங்க அப்படி அப்படி என்ன செய்யக்கூடாது சம்பந்தம் கலந்திருக்க கூடாது சம்பந்தம் கலக்குறாங்க அது நிமித்தம் வியாதிப்படுகிறாங்க வியாதி பட்டிருந்த போதிலும் நல்லா கேவனிங்க வியாதி பட்டிருந்த போதிலும் இந்த ரெண்டு பெண்களும் ரெண்டு ஸ்திரீகளும் அவங்க என்ன செய்யல விட்டு விலகல மோவாப் தேசத்திலும் கூட கர்த்தர் அவங்க அவங்க இஸ்ரேல விட்டு வெளியே வந்திருந்தா கூட கர்த்தர் மோவாப் தேசத்துல அவர்களை போஷித்தார் அந்த நகோமி சொல்லும் போது சொல்றாங்க பாருங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் எங்களுக்கு தயவு பாராட்டினபடியே கர்த்தர் உங்களுக்கு என்ன செய்வாராக அப்ப மோவாப் தேசத்துல கர்த்தரவர்கள் எப்படிதான் வச்சிருந்தாரு நல்லதான் வச்சிருந்தார் போஷித்து தான் வச்சிருந்தார் இவ்வளவு போஷித்திருந்தும் இவங்களுக்கு என்ன இல்ல திருப்தி இல்ல அன்சாட்டிஸ்பைடு என்ன இருந்தாலும் நிறைவு இருந்தாலும் கண்ணு எது மேலதான் இருக்குன்னு அந்த குறைவையே பேசும் பத்திரிகையில எவ்வளவோ நிறைவு இருக்கும் எவ்வளவோ ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கும் அந்த ஆசீர்வாதங்களை பெரிதுபடுத்தாம எதையே பெரிதுபடுத்துறது அந்த குறையவே பெரிதுபடுத்துற நல்ல கவனிங்க நீங்கள் எதை பெரிதாக நினைக்கிறீங்களோ அது உங்க தலைக்கு மேல வந்து நிக்கும் கடனை பெரிதா நினைச்சீங்கன்னா கடன் உங்க தலைக்கு மேல நின்று அழுத்திக்கிட்டே இருக்கும் வியாதிய பெருசா நினைச்சீங்கன்னா அது உங்க தலைக்கு மேல வந்து என்ன செஞ்சுட்டே நிக்கும் அழுத்திட்டே நிக்கும் பிரச்சனைகளை பெரிதா நினைச்சீங்கன்னா அது உங்க தலைக்கு மேல என்ன செய்யும் அழுத்திக்கிட்டே நிக்கும் எப்ப நீங்க கத்தரை பெரிதானவராக நினைக்கிறீங்களோ அப்பதான் இது எல்லாம் உங்க காலு கீழே வர ஆரம்பிக்கும் அல்லா எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் இந்த புரிதல் இருக்கணும் நல்லா முதல்ல விளங்கிக்கிறீங்க அநேகர் அநேக காரியங்களுக்காக விடுதலைக்காக போராடுறாங்க பாவத்தை ரொம்ப பெருசா நீங்க நினைச்சீங்கன்னு வைங்க அது உங்க தலை மேல ஏறி நினைச்சீங்க நிக்கும் என்ன பெரிய பாவம் கத்தர மீறி என்ன நம்மள என்ன அப்படி என்ன விழுதுற போறோம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னு வைங்க எந்த விதத்திலும் பாவம் உங்க மேல ஆளுகை செய்ய உண்மைதானா கிருபைக்கு கீழ்பட்டிருக்கிற உங்களை பாவம் மேற்கொள்ள மாட்டாது அப்படிதானே இருக்கு அப்ப ஆண்டவர் என் கூட இருக்கிறாருங்க அவர் 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 அப்படியே நான் விழுந்தா கூட கத்தரை நீ எழுப்பி நிறுத்துக்கிறதுக்கு என்னவாக இருக்கிறாரு வல்லவரா இருக்கிறாங்க அவர் கிருபை என் மேல இருக்குங்க அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா பாவம் உங்களை என்ன செய்யாதான் மேற்கொள்ள ஐயோ பாவம் ஆச்சாம் போச்சாம் அப்படி இப்படி அப்படின்ட்டே இருந்தீங்கன்னு வைங்க பொத்து பொத்துன்னு நினைச்சுட்டே இருப்பீங்க விழுந்துகிட்டே தான் இருப்பீங்க எதை நாம் பெரிதாக எண்ணுகிறோமோ அது நம்ம தலைக்கு மேல என்ன செய்யும் வந்து நின்று அழுத்தம் இந்த நகோமிக்கு கத்தர் எவ்வளவு காரியங்களை செய்திருக்கிறார் இவங்க மோவாப் தேசத்தை இந்த பெத்தலகேம விட்டு வெளியே போயிருந்த போதிலும் கூட ராஜ குடும்பத்துல அவங்க திருமணம் செய்து நல்லா தான் வச்சிருந்திருக்காங்க அம்மா ரெண்டு மகளும் இற மகனும் இறந்து போயிட்டாங்க இருந்தும் மருமகள்கள் ரெண்டு பேரும் அவங்கள விட்டு என்ன செய்யல விலகல பிரியல நல்லா தான் வச்சிருந்திருக்கிறாங்க இவ்வளவு செஞ்சும் இவங்க சொல்ற வார்த்தையை பாருங்க கத்தருடைய கரம் எனக்கு எப்படி இருக்கான் நான் கேட்கிறேன் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த கர்த்தருக்கு நகோமியை எதிர்த்து நிக்கிறதான வேலை நகோமிய டார்கெட் பண்றதான வேலை நான் கேட்கிறேன் யோசிச்சு பாருங்க நகோமிய டார்கெட் பண்ணி நகோமிக்கு விரோதமா செயல்பட்டு அதுதான அவருக்கு வேலை வேற வேலையே இல்லையா அவருக்கு இவங்களுடைய மென்டாலிட்டியை பாருங்க இன்னைக்கு நிறைய பேருடைய வார்த்தை அப்படித்தான் இருக்கு இல்ல ஏதோ கத்திருக்கு அவர் அதை தவிர நம்ம நம்மளை நம்மளை வந்து நமக்கு கெடுதல் செய்யறது தவிர அவருக்கு என்ன இல்லை வேற வேலையே இல்லாத மாதிரி அவங்க சொல்ற வார்த்தை கத்தருடைய கரம் எனக்கு என்னவாக இருக்கிறதா விரோதமா இரு கத்தருடைய கரம் விரோதமா இருந்தா உயிரோட இருக்க முடியுமா 
யோசிச்சு பாருங்க கத்தருடைய கரம் எனக்கு என்னவாக இருக்கிறது பண்ணதெல்லாம் நீனு பண்ணதெல்லாம் பேசுறதெல்லாம் யாரு நீ எல்லாம் பேசிட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு பழி யார் மேல விழுகுது கத்தர் மேல இல்ல இங்க நகோமிக்கும் ரூத்துக்கும் அதான் வித்தியாசம் நகோமிக்கும் ரூத்துக்கும் அதான் வித்தியாசம் நகோமி நிறைய சூழ்நிலைகளை எதிர்கொண்டு இருக்கிறாங்க கணவர் இறந்திருக்கிறா மூத்த மகன் இறந்திருக்கிறான் இளைய குமாரனும் என்ன செய்திருக்கிறான் இழந்திருக்கிறான் இதுக்கு முன்னாடியே பஞ்சத்தை என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க எதிர்கொண்டிருக்கிறாங்க ஆனால் ஆனால் இந்த சூழ்நிலை எல்லாவற்றையும் ரூத்தும் எதிர்கொண்டிருக்கிறாள் இந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாவற்றையும் யார் எதிர்கொண்டிருக்கிறது அவள் கண்கள் பார்க்க மாமனார் மறித்திருக்கிறார் அவள் கண்கள் பார்க்க சொந்த கணவன் என்ன செய்திருக்கிறான் வியாதிப்பட்டு என்ன செய்திருக்கிறான் மறித்திருக்கிறான் என்ன சொல்லும் சொசைட்டி சொல்லுங்க பாப்போம் என்ன சொல்லும் ஒரு 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 இளம் பெண் திருமணம் செய்யறாங்க கொஞ்ச நாள்ல அந்த 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 கணவர் மறிக்கிறான் அந்த சொசைட்டி என்ன பேசும் இந்த பெண் இவள திருமணம் பண்ண நேரம் அவன் என்ன செஞ்சிட்டான் இறந்துட்டான் சொல்லுமான் சொல்லாதா எவ்வளவு நிந்தனை யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு அவமானங்கள் இருக்கும் இந்த ரெண்டு பேரும் அந்த வீட்டுக்கு போனாங்க போன உடனே மாமனார் என்ன செஞ்சிட்டாரு இறந்துட்டாரு அடுத்து கணவன் என்ன செஞ்சிட்டாரு இறந்துட்டாரு சரி இந்த இவ தான் ராசி இல்லாதவன்னா அவ ஒரு பாலம் என்னவா இருக்கிறா ராசி இல்லாத என்னென்ன பேசியிருப்பாங்க யோசிச்சு பாருங்க இந்த எல்லா சூழ்நிலைகளையும் ரூத்தும் சேர்ந்துதான் எதிர்கொண்டிருக்கிறாள் ரூத் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா சாட்டிஸ்பைடு திருப்தி உடையவள்னு அர்த்தம் என்ன உடையவள் சத்தமா சொல்லுங்க என்ன உடையவள் ரூத்னா என்ன அர்த்தம் சத்தமா சொல்லுங்க திருப்தி உடையவள் இவ்வளவு பிரச்சனைகளை கடந்து வந்திருக்கிறாங்க இவ்வளவு போராட்டங்கள் இருக்கிறது ஆனா இவ்வளவு சூழ்நிலைகள் இருந்தும் இவ்வளவு சூழ்நிலைகள் இருந்தும் அவள் கர்த்தர் மேலே விசுவாசம் வைத்திருக்கிறாள் உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் என்ன வார்த்தை பாருங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இந்த ரூத்துடைய அப்பா எக்லோன் இல்லையா இந்த எக்லோனுடைய அப்பா யாருன்னு சொன்னேன் பாலாக் இந்த பாலாக் யார கூட்டிட்டு வந்து இஷ்டவேளர்களை சபிக்கும்படி சொன்னா பிள்ளையாம சபிக்கும்படி சொன்னா இல்லையா அப்ப தன்னுடைய தாத்தா பாலாக்க குறித்து எக்லோன குறித்து இந்த விஷயங்கள்லாம் யாருக்கு நல்லா தெரியும் ரூத்துக்கு நல்லாவே நான் சொல்ல விளங்குதா ரூத்துடைய தாத்தா யாரு பாலாக் சொல்லுங்க ரூத்துடைய தாத்தா யாரு நீங்க அந்த நீங்க நியாயபதிகள் புஸ்தகத்தை வரிசையா வாசிச்சீங்கன்னா பாலாக் மோவாப்பிய ராஜா அதுக்கு அடுத்து எக்லோன் ராஜா வரிசையா வருவாங்க சரியா இப்ப இந்த ரூத்துடைய தாத்தா தான் பாலாக் பிள்ளையாமை கூட்டிட்டு வந்து இஸ்ரேலரை சபிக்க சொன்னார் இல்லையா அப்ப பாலாக் நாட்கள் என்ன நடந்துச்சு எக்லோன் நாட்கள் என்ன நடந்துச்சு இது எல்லாவற்றையும் யார் அறிந்திருக்கிறது ரூத் அறிந்திருக்கிறா நல்ல யோசிச்சு பாருங்க ரூத் அறிந்திருக்கிறா நல்ல கவனிங்க ரெண்டு காரியம் ஒண்ணு ரூத்துக்கு கத்தரை குறித்த அறிவு இருக்கிறது பாலாக்கு தன்னுடைய தாத்தா என்னெல்லாம் பண்ணாரு பிள்ளையாம் தீர்க்க ரிஷினால என்னெல்லாம் நடந்துச்சு அப்ப கர்த்தர் என்னெல்லாம் செய்தார் என்பதையெல்லாம் என்ன செய்திருக்கிறாள் ரூத் அறிந்திருக்கிறாள் இன்னொரு பக்கம் எக்லோன் தன்னுடைய தகப்பனாருடைய காலத்துல என்னெல்லாம் நடந்துச்சு எப்படி எல்லாம் சம்பவங்கள் நடந்துச்சு அதையும் அறிந்திருக்கிறாள் இவ்வளவு அறிந்திருக்கிறாள் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் நிறைய பிரச்சனைகளையும் எதிர்கொண்டிருக்கிறா நிறைய சவால்களையும் எதிர்கொண்டிருக்கிறா நல்ல கவனிங்க அதே சவால்களை நகோமியும் எதிர்கொண்டிருக்கிறா ஆனா நகோமி கத்து தனக்கு எதிரானவர் நினைக்கிறா ஆனா அதே சூழ்நிலைகளை எதிர்கொண்ட ரூத்து இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இல்ல இதையெல்லாம் மீறி எனக்கு நன்மை செய்கிறதற்கு என் தேவன் வல்லவராக இருக்கிறா அல்லையா எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் இப்ப இவ பிரச்சனைகளை பெரிதாக நினைக்கல யார பெரிதாக நினைக்கிறா தேவனை பெரிதா நினைக்கிறா பாருங்க பிரச்சனைகள் இல்லாம இல்ல பிரச்சனைகள் இருக்கு நிறைய இழப்புகள் இருக்கிறது நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இவ நான் இஸ்ரோவேலுக்கு வர்றேன் உம்முடைய தேவன் தான் என்னுடைய தேவன் சொல்றா ஏன்னா தேவனை குறித்து நன்கு அறிந்திருக்கிறாள் பிள்ளையாமே சபிக்க நினைத்தும் சபிக்க நினைத்தும் இஸ்ரோவேலர்கள் என்ன செய்ய முடியல சபிக்க முடியல இந்த சந்ததி ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சந்ததி இந்த தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட தேசம்னு அவளுக்கு தெரியுது ஆனாலும் நிறைய பிரச்சனைகளும் இருக்கு அட் சேம் டைம் மீன் டைம் நிறைய பிரச்சனைகளும் இருக்கிறது அவள பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் கூட அவளுடைய பார்வை தேவனை குறித்து அவளுடைய பார்வையை பாருங்க அது ரொம்ப விஸ்தாரமாக இருக்கிறது இல்ல நம்ம அநேக நேரங்கள்ல கத்தரை கத்தர் மேல விசுவாசம் வைக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் என்னன்னா நம்ம கடந்து வந்த பாதைகள் இருக்கு பாருங்க அது அநேக நேரங்களில் நம்முடைய விசுவாசத்தோட போராடும் 
நம்ம சொல்லுவோம் கர்த்தர் நல்லவர் அப்படின்னு சொல்ல முயற்சி பண்ணுவோம் ஆனா நம்முடைய பழைய அனுபவங்கள் பழைய கடந்த காலத்துல வந்த காரியங்கள் சில வியாதி சில இழப்புகள் சில கடன் பிரச்சனை சில அவமானங்கள் அதெல்லாம் வருகிற போது அப்ப கர்த்தரனை கணனை நடத்துவாரா அப்ப அன்னைக்கு நடத்தலையே அன்னைக்கு நான் அன்னைக்கு நான் கஷ்டப்பட்டனே அன்னைக்கு நான் அவமானப்பட்டனே அல்லது அன்னைக்கு நான் எனக்கு இந்த பிரச்சனை வந்துச்சு அல்லது அன்னைக்கு எனக்கு இந்த வியாதி வந்துச்சு என் குடும்பத்தில் இன்னார நான் இழந்தனே அல்லது இப்படி இருந்துச்சு இந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருந்துச்சு இறுதியத்தில் அந்த காரியங்கள் போராடும் ரூத்துக்கு மட்டும் போராடாமலாம் இருந்திருக்கும் என்ன 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 உத்தரவாதத்தில் அவள் கத்திர விசுவாசிக்க முடியும் என்ன அடிப்படையில் கத்திர விசுவாசிக்க முடியும் என்ன அடிப்படையில் விசுவாசிக்க முடியுதுன்னா நமக்கும் ரூத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா நாம பிரச்சனைகளை ஒரு பக்கம் வைக்கிறோம் கத்தரை இன்னொரு பக்கம் வைக்கிறோம் ஆனா ரூத்து பிரச்சனைகளை கீழே வைத்தா கத்தரை மேல வைத்தா அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் நம்ம பேரலா வைக்கிறோம் பிரச்சனைய ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் யாரா வைக்கிறோம் கர்த்தரை வைக்கிறோம் ஆனா ரூத் அப்படி செய்யல பிரச்சனையை கீழே வச்சா யார மேல வைக்கிறா கர்த்தரை மேல வைத்தா எத்தனை பேர் ஆமையின் சொல்ல முடியும் அப்படி பழகணும் பிரச்சனைகள் இருக்கும் சூழ்நிலைகள் இருக்கும் அதெல்லாம் இருந்தாலும் அதை பெருசா நினைக்காம அதை குறித்து யோசித்து அதை குறித்தே பேசி அதை குறித்தே திங்க் பண்ணி இந்த பிரச்சனை பிரதர் இந்த பிரச்சனை பிரதர் கத்தரை விடுதலை ஆகணும் பிரச்சனையுமே பேசாதீங்க பிற பிரச்சனையை தூக்கி போடுங்க இதெல்லாம் சாதாரணம் என்ன இருந்தாலும் சரி ஜெயித்து வந்துருவேன் என் கத்தர் என் கூட இருக்கிறார் அலையா தேவன் நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்கிறார் தேவன் நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்கிறார் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நகோமி நகோமி கத்தரை அறிந்தவள் கத்தருடைய சந்ததி பெத்துலகேம் சந்ததி பெத்துலகேம்ல இருக்கிறவள் எப்பிராத்திய குளத்தை சேர்ந்தவள் பெத்துலகேமுக்கு சொந்த ஊர்க்காரி அந்த அது அங்கிருந்தா கத்தரை எழும்பி வரப்போகிறார் கிறிஸ்து பிறக்க போகிறார் இவ்வளவு காரியங்கள் இருக்கிறவ ஆனால் கத்தரை பெருசா நினைக்கல பாருங்க அவர் சொல்ற வார்த்தை எனக்கு ஆச்சரியமா வரும் சில நேரங்களில் நகோமி மேல கோவம் கூட வரும் கத்தருடைய கரம் எனக்கு என்னவாக இருக்கிறதா இவளுக்கு கர்த்தர் நல்லவருங்கிறதும் என்ன செய்யல விளங்கல ஒரு வேலை ஒரு வேலை இப்படி யோசிங்க இவ சொல்ற மாதிரி கர்த்தர் கெட்டவரா இருந்து கையில அவர் கை அவர் கரம் இவளுக்கு விரோதமா இருந்திருந்தா இவ நிச்சயமா ஜீவனோடய என்ன செஞ்சிருக்க முடியாது அவருடைய வல்லம நன்மையாயினும் தீமையாயிலும் அவர் எப்படிப்பட்டவருங்கிறத இவனுக்கு இவளுக்கு என்ன செய்யல விளங்கல பாருங்க ஒருவேளை இவ என்ன யோசிக்கணும் ஒருவேளை கத்தருடைய கரம் எனக்கு விரோதமா இருந்தா நான் என்னவாவே செஞ்சிருக்க முடியாது என் கணவர் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன செஞ்சிருக்கணும் நான் மறித்திருப்பேன் அதான் அப்படித்தான் நினைக்கணும் நான் சொல்ற உங்களுக்கு விளங்கு நினைக்கிறேன் பாசிட்டிவா இருக்கிற கத்தரையும் விளங்கல அவருடைய பாசிட்டிவாவும் அவரை பத்தி யோசிக்க தெரியல அதே நேரம் அதே நேரம் ஒருவேளை நெகட்டிவா இருந்தா கூட அவர் அந்த நெகட்டிவ்ல கூட எவ்வளவு செயல்பட முடியும் அவர் எவ்வளவு வல்லமை உள்ளவருங்கிறது கூட இவளுக்கு என்ன செய்யல தெரியல தெரியல அது ஒருவேளை கத்தர் கெட்டவராவே இருந்து எனக்கு விரோதமா செஞ்சிருந்தா கூட எவ்வளவு செஞ்சிருப்பாரு நாள என்னால நிக்க முடியுமா இப்படி ஜீவன் உள்ளவரா இருக்கிறனே ரெண்டு மருமகளை கொடுத்திருக்கிறாரே இன்னைக்கும் என்னை போஷித்து கொண்டிருக்கிறாரே இதெல்லாம் செய்வாரா அவளுக்கு என்னவே செய்யல விளங்கல பாருங்க அல்லது ஆண்டோர் சொன்னார் இல்லையா என்னுடைய ஜனங்கள் அறிவில்லாமையினால என்ன ஆகுறாங்களா கத்தரை குறித்த அறிவு இல்லை பாருங்க இவளுக்கு பிரச்சனைகளை குறித்த அறிவு நிறைய இருக்கு இல்ல நான் இதை இழந்திருக்கிறேன் அதை இழந்திருக்கிறேன் என்னுடைய கணவர் இறந்துட்டாரு பிள்ளைங்க இறந்துட்டாங்க என்னுடைய சொத்துக்கள் எல்லாம் பெத்தலகம்ல போச்சு பிரச்சனைகளை குறித்த அறிவு நிறைய இருக்கு ஆனா யாரை குறித்த அறிவு கம்மியா இருக்கு கத்துறை குறித்த அறிவு கம்மியா இருக்கு ஆனா ரூத்துக்கு வித்தியாசமா இருக்கு பாருங்க அவளுக்கு பிரச்சனைகளை குறித்த அறிவு கம்மியா இருக்கு யார குறித்த அறிவு அதிகமாக இருக்கிறது கத்தரை குறித்த அறிவு அதிகமாக இருக்கிறது அதான் நம்முடைய வாழ்க்கையா இருக்கணும் பிரச்சனைகள் இல்லாம இருக்காது உங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் உண்டு உங்களுக்கு நிறைய குறைவுகள் உண்டு ஆனா குறைவுகளை ஒரு பக்கமும் கத்தரை ஒரு பக்கமும் வைக்காம குறைவுகளை கீழே வைங்க கத்தரை எங்க வைங்க மேல வைங்க கத்தரை குறித்தே யோசிங்க அவர் நல்லவர்னு சொல்லுங்க அவருடைய நன்மைகளை நினைங்க திரும்ப திரும்ப சொல்லுங்க அவர் என்னவாக தான் இருக்கிறார் நல்லவர்னு சொல்லுங்க கத்தர் உங்களுடைய நன்மைகளினாலே நிரப்புகிறதற்கு வல்லவராக இருக்கிறார் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் ஏன் ஆண்டவர் ரூத்துக்கு இவ்வளவு நன்மை பாராட்டினார் அப்படின்னு சொன்னா இவ்வளவு நன்மை பாராட்டினார்னா அவளுக்கு நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இந்த பிரச்சனைகளை எல்லாம் பிரச்சனையாவே பேசல இல்ல 
கடைசி வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் நகோமி தான் நீங்க நல்லா வாசிச்சு பாருங்க ரூத்து புஸ்தம் முழுத்தையும் நகோமி தான் திரும்ப திரும்ப சொல்றா கத்துடைய கரை எனக்கு விரோதமா இருக்குங்கிறா நீங்க எல்லாம் என்னை வந்து என்னை என் வாழ்க்கையே கசப்புதா இருக்குன்னு சொல்றா என் என்னுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் கசந்து போச்சுன்னு சொல்றா நான் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டேங்கிறா கணவனை இழந்தேங்கிறா பிள்ளைகளை இழந்த அவ கடைசி வரைக்கும் பேசுறதெல்லாம் எதைத்தான் பேசுறா ஆனா நீங்க ரூத்த பாருங்களே இவ்வளவு பாதைகளையும் இந்த நகோமியோட சேர்ந்து யாரும் கடந்து வந்திருக்கிறது ரூத்தும் கடந்து வந்திருக்கிறா கடந்து வந்திருக்கிறா ஆனா ஆனா ஒரு வார்த்தை கூட ஒரு வார்த்தை கூட நெகட்டிவா அவ வாயில இருந்து வரவே இல்லை ஆச்சரியம் இல்லை ரெண்டு பேரும் ரெண்டு ஸ்திரீகளும் கடந்து போன சூழ்நிலை ஒண்ணுதான் ரெண்டு சூ ஸ்திரீகளும் ரெண்டு பேருமே கணவனை இழந்திருக்கிறாங்க இல்ல ரெண்டு பேருமே உறவுகளை இழந்திருக்கிறாங்க ரெண்டு பேர் கடந்து வந்திருக்கிற சூழ்நிலைகள் நிந்தனை தான் அவமானம் தான் இல்லைன்னு இல்லை இல்லைன்னு இல்லை ஆனா ஆனா ரெண்டு பேருடைய மனப்பாங்க பாருங்க ரெண்டு ஏன் கர்த்த நகோமிக்கு பெரிய காரியங்களை செய்யாம ரூத்துக்கு இவ்வளவு பெரிய காரியங்களை செய்தானா அவருடைய அந்த மனப்பான்மை பிரச்சனைகளை எதையுமே பெருசா அலட்டிக்கிறாம பிரச்சனையும் ஒன்று ரெண்டு பேசுறது தப்பு இல்லை சூழ்நிலைகள்ல நம்ம மாம்சத்துல இருக்கிறோம் பலவீனத்துல இருப்போம் அப்பப்ப ஏதாவது சோர்ந்து போக இறுதியும் சில நேரங்கள்ல சொல்லுவது பேசுவது என்ன அல்ல தவறு அல்ல ஏதோ ஒரு நேரம் சொன்னோம் அதோட விட்டுட்டு எழும்பிடணும் சும்மா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் பிரச்சனைகளை குறித்து என்ன செய்யக்கூடாது அலட்டி கொள்ளாதீங்க அது உங்களுடைய விசுவாசத்தை கரைய பண்ணிவிடும் பிரச்சனைகளை பத்தியே நான் அடிக்கடி சொல்றது ம கத்தர் மலையை பத்தி பேசுகிறதுக்கு நம்மளை அழைக்கல மலைய பார்த்து பேசுகிறதற்கு அழைத்திருக்கிறார் மலையை பத்தியே பேசிடு மழை இவ்வளோ பெருசுங்க இவ்வளோ பெரிய பள்ளம் இருக்குங்க இவ்வளோ பெரிய ஹேர்பின் பெண்டு இருக்குங்க இத்தனை ஹேர்பின் பெண்டு இருக்குங்க இவ்வளோ பெருசு மலையை பத்தி பேச கத்திர மலை அழைக்கல மலையை பார்த்து பேசுகிறதுக்கு கத்திர அழைத்திருக்கிறார் இந்த வியாதி இவ்வளோ பெருசுங்க சுகமே ஆகாதாங்க இவ்வளோ லட்சம் ஆகுமாங்க இவ்வளோ பெருசுங்க நீங்க மலையை பத்தி பேசுறீங்க பிரத கத்தர் உங்களை மலையை பத்தி பேச அழைக்கல மலைய பார்த்து பேசுகிறதுக்கு தான் அழைத்திருக்கிறார் இந்த வியாதிய நான் மேற்கொண்டு எழும்பி வரத்தான் போகிறேன் சொல்ல முடியும் இந்த பிரச்சனைய நான் மேற்கொண்டு எழும்பி கர்த்தர பெரியவரா நினைங்க அப்படியே என்ன ஆயிர போது கர்த்தரை மீறி உங்க வீட்டுல இருக்கிற ஒரு கோழி குஞ்சுக்கு கூட சாத்தானால திங்கு செய்ய முடியாது அலையா ரூத்தினுடைய அந்த பார்வையை பாருங்க சாட்டிஸ்பைட் இல்ல கர்த்தருக்குள்ள கர்த்தருக்குள்ள அவர் என்ன வச்சிருக்கிறாரோ நீங்க எங்க தங்குறீங்களோ நானும் என்ன செய்யறேன் அங்க வந்து தங்குறேன் நீங்க எங்க மறிக்கிறீங்களோ அங்க வந்து நானும் வந்து என்ன செய்யறேன் மறிக்கிறேன் அப்ப என்ன சொல்ல வர்றான்னா எனக்கு இந்த ஏன்னா அவ அப்பா வீட்டுக்கு அவ போனாலே நல்ல சாப்பாடு நல்ல வாழ்க்கை அவளுக்கு உண்டு ஏன்னா அவ என்ன குமாரத்தியாக இருக்கிறா ராஜகுமாரத்தி ஆனா அந்த வாழ்க்கை பெருசா தெரியல கர்த்தருக்குள்ள இருக்கிற சாட்டிஸ்பைட பாருங்க இல்ல கர்த்தருக்குள்ள அவள் அவள் அவளுக்கு இருக்கிற அந்த அந்த திருப்திய பாருங்க கர்த்தர் நீ நல்லா வச்சிருக்கிறார் இல்ல கர்த்தர் 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 எனக்கு நன்மை செய்ய முடியும் இன்னும் என்னை நல்லா வைக்கிறதுக்கு அவரால் முடியும் அந்த திருப்தி அந்த திருப்தி கர்த்தரை குறித்த ஒரு ஒரு நல்ல மனப்பான்மை மனப்போக்கு இன்னைக்கு அநேகம் கிறிஸ்தவர்களுடைய பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா அவருடைய மனப்பான்மையில மாற்றம் இல்லை என்ன எதுல மாற்றம் இல்லை மனம் திரும்புங்கள் எது சமீபமா இருக்கிறது இப்ப எல்லாரும் என்னன்னா மனம் திரும்பினா ராஜ்யத்தின் வாழ்க்கை இருக்கு பிரதர் ராஜாவுக்குரிய ராஜ்யத்தின் பிள்ளைகளா ராஜ புத்திரர்களா வாழ்க்கை இருக்கு நம்முடைய மனம் மாறிடணும் நம்முடைய மனம் தான் சேஞ்ச் ஆகணும் உங்களுடைய பிரச்சனைகள் மாறாது முதல்ல எது மாறணும் மனம் மாறுச்சுனா ராஜ்யத்தின் வாழ்க்கை உண்டு மனம் மாறலைனா அடிமைத்தன வாழ்க்கை உண்டு அவ்வளவுதான் இல்லங்க என்ன பெரிய பிரச்சனைன்னு நினைக்கிறீங்க ஒன்றும் என்ன செய்ய போறது இல்லை அதெல்லாம் இல்லை எல்லாத்தையும் எழும்பி நான் என்ன செய்ய தான் போறேன் வரத்தான் போறேன் நிச்சயமா இப்ப இருக்கிற கடனை நான் சீக்கிரத்துல மேற்கொண்டு என்ன செய்ய போறேன் எழும்பி எங்க இருந்து வரும் எப்படி வரும் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது வரும் நிச்சயமா இந்த வேதியை மேற்கொண்டு வெளியும்பி வரத்தான் போறேன் நிச்சயமா நல்ல வேலையில கர்த்தரை என்ன செய்ய தான் போறாரு அமர்த்தான் போறார் நிச்சயமா என் குடும்பத்தின் எல்லா பிரச்சனைகளும் என்ன செய்ய தான் போகுது சரியாக தான் போகுது எந்த இடத்துல நான் அவமானப்பட்டனோ அதே இடத்துல கர்த்தர் என் தலையை என்ன செய்ய தான் போறாரு உயர்த்த தான் போறார் கர்த்தரை பெரியவரா பாருங்க பிரது உங்களுடைய மனம் மாறிடுச்சுன்னா ராஜ்யத்தின் புத்திரர்களா வாழ ஆரம்பிச்சிருங்க மனம் திரும்பிடுச்சுன்னா பரலோக ராஜ்யம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் 
சமீபமாயிரும் அந்த அந்த பரலோக வாழ்வை நீங்க அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க பரலோகத்துல என்ன கிடையாது பசி இல்லை குறைவு இல்லை பட்டினிகள் இல்லை கண்ணீர் இல்லை அழு கவலை இல்லை அழுகை இல்லை இல்லை அப்ப மனம் திரும்பிருச்சுன்னு சொன்னா மனம் மாறிருச்சுன்னு சொன்னா எந்த எந்த வாழ்க்கை இருக்கிறது நமக்கு பரலோகத்தினுடைய வாழ்க்கை இருக்குது ஆண்டோருடைய அந்த ஆண்டோர் இந்த பூமிக்கு வந்தது என்னுடைய நோக்கமே என்ன நம்முடைய ஆத்மா நம்முடைய மனம் என்ன செய்யணும் மாறணும் மாறணும் இன்னைக்கு உலகம் என்ன சொல்லுதுன்னா உலகம் என்ன சொல்லுதுன்னா நெகட்டிவான காரியங்களை உங்க இருதயத்துல விதைத்து கொண்டே இருக்கும் குடும்பத்தை குறித்து மனைவியை குறித்து பிள்ளைகளை இனிமே வந்து மனைவிமார்கள்லாம் மனைவிமார்கள் வந்து சரியா அமையிறதே என்னது ரொம்ப கஷ்டம் மனைவியோட வாழ்றதே கஷ்டம் இப்படி நெகட்டிவ் தாட்ஸை உள்ள போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் பிள்ளைங்களை இனிமே பரிசுத்தமா வளர்க்கறதே கஷ்டம் இனிமேல்லாம் வரும் காலத்துல பிள்ளைங்க தகப்பன் தாயை என்ன செய்ய மாட்டாங்க பார்க்கவே மாட்டாங்க விரட்டி விட்டுருவாங்க துரத்தி விட்டுருவோம் ஜோக் அடிக்கிறது கூட இதை தான் அடிப்பான் பார்த்துக்கு பார்த்துக்கீங்களா அது சொல்றது நகைச்சுவை மாதிரி இருக்கும் ஆனா உள்ளுக்குள்ள தவறான விதைகள் என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கு உலகம் விதைத்து கொண்டே இருக்கிறது தவறான மனப்பான்மை விதைத்து கொண்டே இருக்கிறது பிரச்சனைகளை பெரிதுபடுத்தி காட்டி கொண்டே இருக்கிறது நம்ம பிரச்சனைகளை பார்க்க கூடாது நமக்கு நம்ம கண்கள எது யாருதான் பெரியதா தெரியணும் கர்த்தர் தான் பெரியவராய் தெரிய வேண்டும் எத்தனை பேர் ஆமீன் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ஆமீன் சொல்ல முடியும் எவ்வளவு ஆச்சரியமான விஷயம் பாருங்க எவ்வளவு ஆச்சரியமான விஷயம் ரூத்து தன்னுடைய அந்த அரச குமாரத்தி மன்னனுடைய குமாரத்தி அப்படிங்கிற வாழ்க்கையெல்லாம் அவளுக்கு பெருசா தெரியல சரி இருக்கிற குறைவுகள் நிறைய இருக்கு இப்ப போனா நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன் நீங்க இவ நகோமியோட போனா அங்க இருக்கிற ஜனங்கள் இவளை ஏற்றுக்கொள்ளுவாங்களான்னு என்ன செய்யாது தெரியாது ஆனா இவளுக்குள்ள இருக்கிற என்ன என்ன ஜனங்கள் ஏற்றுக்கொள்றாங்க ஏற்றுக்கொள்ளல பிரச்சனை வருது வரல சாப்பாடு நாளைக்கு இருக்கு இல்ல அதெல்லாம் எனக்கு பிரச்சனை இல்ல நான் இஸ்ரவேலின் தேவனுடைய ஜனத்துல நானும் ஒருத்தி ஆக மாற வேண்டும் ஹலோயா இஸ்ரவேல் ஜனத்துல நானும் ஒருத்தி என்ன செய்யணும் மாறணும் அவருடைய விருப்பத்தை பாருங்க கத்தருடைய ஜனமா நான் இருக்கணும் அப்படிதான் நினைச்சா அப்படிதான் நினைச்சா அவளுக்கு தெரியுமா போவாசு ஒருத்தர் வருவாரு நம்மளை கல்யாணம் பண்ணுவாரு அந்த போவாசுக்கு நம்ம ஓபேத்தை பெற்று கொடுப்போம் அந்த ஓபேத்து ஈசாய பெறுவான் நம்ம பேரன் தான் ஈசாயி நம்ம பேரனுக்கு பிறக்க போறவன் தான் தாவிது ரூத்துடைய பேரனின் மகன் தான் யாரு தாவிது இந்த தாவிதின் வம்சத்துலதான் கிறிஸ்து வருவாரு இதெல்லாம் ரூத்துக்கு தெரியுமா ஒண்ணுமே தெரியாது கத்தர் யாருடைய வாழ்க்கையில பலத்த செய்கைகளை உண்டு பண்ணுவார்னா கத்தருக்குள்ள சாட்டிஸ்பைடா இருக்கிற ஆட்கள் கத்தருக்குள்ள திருப்தியா இருக்கணும் ஆண்டவர் நல்லதா தாங்க வச்சிருக்கிறார் இம்மட்டும் எனக்கு சில குறைகள் இருந்தாலும் கத்தர் பல நிறைகள் எனக்கு என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு கொடுத்திருக்கிறாரு அந்நிறைகளை வைத்திருக்கிற தேவன் இந்த குறைவையும் நிச்சயமா ஒரு நாள் என்ன செய்வா நிறைவாக்குவார் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்ல முடியும் நிறைவானது வரும்போது குறைவானது என்ன செய்யுமா அப்ப கத்தரை குறித்த உங்களுடைய நிறைவான எண்ணங்கள் வரும்போது இந்த குறைவானதெல்லாம் என்ன செஞ்சிடும் ஒளிஞ்சிடும் ஒளிஞ்சிடும் ஆனா அதே நேரத்துல நீங்க குறைவையே நீங்க பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னா இருக்கிற நிறைவு என்ன செஞ்சிடும் போயிடும் அதனாலதான் ஆண்டர் சொன்னார் உள்ளவன் அவனும் அவனுக்கு என்ன செய்யப்படும் இல்லாதவன் அவனும் அவனிடத்தில் உள்ளதும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இல்லாதவன் எவனோ அவனிடத்தில் உள்ளதும் எடுக்கப்படும் இல்லாதவன் எவனோ அவனிடத்தில் உள்ளதும் திருப்பி உங்களுக்கு வசனத்தின் படியே சொல்றேன் உள்ளவன் எவனோ அவனுக்கு என்ன செய்யப்படும் நான் கேட்கிறேன் உள்ளவன் தானே அப்ப எது கொடுக்கணும் எல்லாமே உள்ளவன் தானே எது கொடுக்கணும் அப்படி அல்ல அவன் எல்லாமே உள்ளவன் அல்ல அவனிடத்திலும் சில குறைவுகள் உண்டு ஆனா அவனுடைய எண்ணம் என்னன்னா நான் எல்லாமே என்ன என்ன இருக்கு எனக்கு இருக்கிறது நான் எல்லாம் உடையவனாக இருக்கிறேன் என்கிற எண்ணம் கர்த்தருக்கு அவனுக்கு இன்னும் என்ன செய்ய வைக்குதான் கொடுக்க வைக்குது நான் உங்களுக்கு இன்னும் இதை விலக்கி சொல்லும் போது புரியும் இல்லாதவன் எவனோ அவனிடத்தில் உள்ளதும் அது என்னங்க உள்ளதும் எடுக்கப்படும் உள்ளதுன்னு வருதுல்ல அப்ப ஏதோ இருக்குல்ல சம்திங் ஏதோ சம்திங் இருக்குல்ல அப்புறம் ஏன் அவனை இல்லாதவன் கத்தர் சொல்றார் ஏதோ சம்திங் இருக்கு இல்லாதவன் எவனோ அவனிடத்தில் உள்ளதும் அப்படின்னா ஏதோ சம்திங் இருக்கு உள்ளது ஏதோ இருக்கு ஆனா இவன் தன்னை எப்படி எப்போதுமே எப்படிதான் பாக்குறான் 
இல்லாதவனாவே பாக்குறேன் எனக்கு இல்ல பிரத எனக்கு குற பிரத எனக்கு சரி இல்ல பிரத எனக்கு இது இல்ல பிரத அது இல்ல பிரத இது பிரத இது பிரத கத்தர் பாக்குறாரு நீ எப்ப பார்த்தாலும் இல்ல இல்லைன்னே சொல்ற எதுக்கு உன்கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கணும் அதையும் எடுத்துறேன் போ நீ எப்பவுமே என்ன சொல்லிட்டாரு இல்லைன்னு சொல்றது போ இல்ல அதே நேரம் உள்ளவனுக்கு ஏன் கொடுக்குறாருன்னா அவனிடத்த சில குறைகள் இருக்கு ஆனா அந்த குறைகளை பெருசுபடுத்தாம எனக்கு கத்திர எல்லாம் வச்சிருக்கிறார் பிரதர் நல்லா வச்சிருக்கிறார் பிரதர் செழிப்பா வச்சிருக்கிறார் பிரதர் ஆசீர்வாதமா வச்சிருக்கிறார் அது கத்திரிக்கே பொறுக்க மாட்டேங்குது என்னப்பா நம்ம குறை சில குறைகள் அவன் வாழ்க்கையில இருக்கு ஆனா அவன் அதை பத்தி என்னவே செய்ய மாட்டான் பேசவே மாட்டான் இந்த குறைய அவன் வாழ்க்கையில என்ன செய்யக்கூடாது இருக்கூடாது இது நம்முடைய இமேஜுக்கு என்ன ஆயிரும் உண்மைதானே உண்மையா இல்லையா இதான் புரிதல் கத்துடைய ஜனத்துக்கு என்ன இல்ல இல்ல எப்போதுமே தங்களை குறைவுள்ளவர்களாகவே பார்க்கிறது அப்படி அல்ல பிரத உங்களுடைய குறைவுகளே பார்க்காதீங்க கத்தர் உங்களை இல்லாதவர்களா வைத்திருந்தா கூட சில குறைவுகள் இருந்தா கூட கத்துடைய சமூகத்துல சொல்லுங்க எனக்கு நீங்க நிறைய கொடுத்துருக்கிறீங்க ஆண்டு வர அதுலயா ஆண்டு வரே அந்த விசுவாசத்தை கனப்படுத்தி உங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவார் இல்லைன்னா அவர் அவர் பேர் என்ன வருது அவருடைய இமேஜ் என்ன வருது ஆண்டுவரே உங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவார் ஸோ நகோமிக்கும் ரூத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதுதான் நகோமி இருக்கிறது எதுலையுமே சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகலை ஆனா ஆனா ரூத்தி கர்த்தருக்குள்ள எப்படி இருந்தா திருப்தி உள்ளவளாக இருந்தால் எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் உங்களுடைய மனப்பான்மை மாறணும் உங்களுடைய மனப்பான்மை மாறணும் அது மாறிடுச்சுன்னா எல்லாமே சரியாயிரும் மனம் மாறிடுச்சுன்னா பரலோக ராஜ்யத்தின் வாழ்க்கை தான் என்ன குறைவு இருந்தாலும் உங்களை எழும்பி நிற்க பண்ண தேவன் வல்லவராக இருக்கிறார் யோசிச்சு பாருங்க ரூத் மிஞ்சி போனா என்ன கேட்டிருப்பா நீ ரூத்துக்கு என்ன தெரியும் இஸ்ரோவேல குறித்து என்ன தெரியும் அவ கேள்விப்பட்டது கத்த பெரியவர் கத்தருடைய வல்லவன் பெருசு எங்க தாத்தா பாலாக்கு இந்த ஜாதியை சபிக்க நினைச்சாரு ஆனா என்ன செஞ்சுட்டாரு தேவன் ஆசீர்வதிச்சிடாரு இவ்வளவுலாம் அந்த ஜனத்துக்கு என்ன செய்யறாரு செய்யறாரு இவர் தான் ஜீவன் உள்ள தேவன் எப்படி ஆகிலும் அந்த ஜனத்தோட போய் இருந்து அவரை நம்ம ஆராதிக்கணும் இதுக்கு மேல அவளுக்கு எந்த எண்ணமும் எதிர்பார்ப்பும் இருக்க வாய்ப்பு கிடையாது இல்ல இத தவிர தவிர வேற என்ன எதிர்பார்க்க முடியும் அவள் இஸ்ரோவேல போய் என்ன எதிர்பார்க்க முடியும் சொத்து கிடையாது நிலம் கிடையாது வீடு கிடையாது எதுவுமே கிடையாது என்ன எதிர்பார்க்க முடியும் ரூத்து என்ன எதிர்பார்ப்புல அவ போயிருக்க முடியும் அவருடைய எதிர்பார்ப்பு ஒன்னே ஒண்ணுதான் நான் கத்தரை ஆராதிக்கணும் கத்தருடைய ஜனத்துல ஒருத்தியா நான் என்ன செய்யணும் இருக்கணும் அவ்வளவுதான் ஒரு 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 குடிமகளாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ரூத்து இஸ்ரோவேலுக்குள்ள வந்தா ஆனா கிறிஸ்துவின் சந்ததியில் அவளுடைய பட்டு அவருடைய பட்டியல் அவருடைய பேர் சேர்க்கப்பட்டது யாருக்கு கத்தர் மகத்தான காரியங்களை செய்வார்னா அவருக்குள்ள சாட்டிஸ்பைடா இருக்கிற ஆட்கள் அவருக்குள்ள எப்படி இருக்கணும் திருப்தியா இருக்கணும் எப்ப கேட்டாலும் எப்பனாலும் கத்தருக்குள்ள சந்தோஷமா இருங்க எப்படி இருக்கணும் கத்தருக்குள்ள எப்படி இருக்கணும் அதுதான் உங்களுடைய பலனாக இருக்கிறது எத்தனை பேர் ஆமையு சொல்ல முடியும் கத்தருக்குள்ள நீங்க சந்தோஷமா இருக்க 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 அந்த சந்தோஷம் உங்க வாழ்க்கை முழுவதும் நிரம்ப ஆரம்பிக்கும் பிரதே உங்களுடைய குறைவுகள் எல்லாம் தூக்கி அதையே பேசுறத தூக்கி போடுங்க அதை பாசிட்டிவா நினைங்க எல்லாம் உங்களுடைய உங்களுடைய எண்ணங்கள் நேர்மறையான எண்ணங்களாக மாறட்டும் உங்களுடைய எண்ணங்கள் நினைவுகள் எப்படி இருக்கணும் நேர்மறையா இருக்கணும் எல்லா எண்ணங்களையும் எதிர்மறையாவே சிதியூட எதிர்மறையாவே யோசிக்க கூட நேர்மறையான எண்ணங்களை என்ன செய்து கொள்ளுங்க வளர்த்து கொள்ளுங்க எதை பேசினாலும் நேர்மறையா யோசிங்க எதை பேசினாலும் நேர்மறையா என்ன செய்யுங்க சிந்திங்க ஒருத்தர் சொன்னார் ஒரு தடவை அமெரிக்க தேசத்தில் பயங்கரமான பேட் வெதர் என்ன வெதரம் பயங்கரமான பேட் வெதர் இதுல என்ன இருக்கு பேட் வெதருக்கு அப்ப ஒரு தேவ மனுஷன் அதை கேட்டு இன்னொரு தேவ மனுஷன் சொன்னா பிரதர் இதுல என்ன பிரதர் பேட் வெதர் இது கத்தருடைய சிருஷ்டிப்புல இது ஒரு இது ஒரு விதம் அவ்வளவுதான் என்ஜாய் பண்ணுங்க இது கத்தருடைய சிருஷ்டிப்புல ஒரு விதம் எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு அவருடைய அந்த நேர்மறையான எண்ணத்தை பாருங்க நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வெயில் அடிச்சு என்ன செய்து கொளுத்து தப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே நேர்ம கத்தர் எவ்வளவு நல்ல வெயில வச்சிருக்காரு இல்ல நேர்மறையான எண்ணத்தை பாருங்களேன் நம்முடைய எண்ணங்கள் மாறணும் கத்தரை குறித்து சிருஷ்டிப்பை குறித்து வாழ்க்கையை குறித்து நம்முடைய பிள்ளைகளை குறித்து ஊழியத்தை குறித்து சபையை குறித்து தேசத்தை குறித்து நம்முடைய எண்ணங்கள் எப்படி மாறணும் நேர்மறையான எண்ணங்களா இருக்கும் நீங்கள் அப்படி எண்ணங்கள் நல்லா இருந்துச்சுனாலே உங்கள் அட்மாஸ்பியரே அப்படி மாற ஆரம்பிக்கும் பிறகு நீ வீட்டுக்குள்ளே போனாலே சந்தோஷமாக இருக்கும் நீ வீட்டுக்குள்ளே நின்னா சந்தோஷமாக இருக்கும் 
உங்க தொழில் செய்யற இடத்துக்கு நேர்மறையான எண்ணங்களோடு என்ன செய்யுங்க கத்தருக்குள்ள கத்தருக்குள்ள நல்ல எண்ணங்களோடு போங்க நல்ல நினைவுகளோடு போங்க உங்க அட்மாஸ்பியர் கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாய் மாற ஆரம்பிக்கும் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் இன்னைக்கு ஆண்டோட்டு கேளுங்க ஆண்டோட உமக்குள்ள நான் திருப்தி உள்ளவனா இருக்கணும் உமக்குள்ள நான் எந்நேரமும் புலம்பி கொண்டிருக்கிறவனா என்ன செய்யக்கூடாது இருக்கக்கூடாது ஆண்டவரை பார்த்து நல்லா யோசிச்சு பாருங்க உங்க பிள்ளை எப்ப பார்த்தாலும் அழுகுதுன்னு வச்சுக்கிறீங்க உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அது உங்க பிள்ளை தான் இல்லைன்னு சொல்லல எப்பவுமே அழுதுங்க எப்படிதான் இருக்கு உங்களுக்கு எரிச்சலா இருக்காது இப்ப கத்தருக்கு முன்னு கத்தட்ட மட்டும் எப்ப பார்த்தாலும் புலம்பிட்டே இருந்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அவருக்கு என்னப்பா எவ்வளவு நான் குறை இருக்கு இல்லைன்னு நான் சொல்லல இல்லைன்னு சொல்லல ஆனாலும் உனக்கு நான் கொடுத்துருக்கிற நிறைவு இருக்கே அதை ஒரு கணம் கூட நீ என்ன செய்ய மாட்டேற நல்ல கணவரை கொடுத்துருக்கிறாரு நல்ல மனைவியை கொடுத்துருக்கிறாரு பிள்ளைகளை கொடுத்துருக்காரு வீட்டை கொடுத்துருக்கிறாரு நல்ல தொழிலை கொடுத்துருக்கிறாரு ஊழியத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு சபையை கொடுத்துருக்கிறாரு எவ்வளவு காரியங்கள் எவ்வளவு ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்துருக்கிறாரு இத்தனை நாட்கள் நடத்தி வந்திருக்கிறாரு யோசிச்சு பாருங்க இத்தனை நாள் எவ்வளவு பிரச்சனைகள்ல கடந்து வந்திருக்கிறோம் ஒண்ணுல கூட என்ன செய்யல மடிந்து போகலையே இவ்வளவு நாட்கள் திரும்ப திரும்ப தூக்கி 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 இந்த வரைக்கும் என்ன செஞ்சிருக்கிறார் அவரு கொண்டு வந்திருக்காரு ஒரு கணம் அதை யோசிங்க பிரதர் நன்றி கத்தருக்கு நன்றி அறிதல் உள்ளவர்களா இருங்க உங்களுடைய எதிர்காலத்தை தேவன் பொருட்படுத்தி நல்லவர் நடத்த வல்லவராக இருக்கிறார் எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் இவ்வளவு குறை இருக்கு இவ்வளவு இழந்திருக்கிறா இவ்வளவு காரியங்கள் இருக்கு ரூத்து ஆனாலும் கத்தருக்குள்ள திருப்தி உள்ளவளா இருந்தா அவளுடைய எதிர்காலத்தை தேவனே பொருட்படுத்தி நடத்த ஆரம்பித்தார் எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும்